வணக்கம் தமிழ் அன்பு நெஞ்சங்களே ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கால் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்திற்கு நூத்தி ஆறு நாட்கள் சிறைவாசத்திற்கு பின் இன்று பிற்பகல் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஜாமீன் வழங்கிய உச்சநீதிமன்றம் ஐந்து கடும் நிபந்தனைகளையும் விதித்து அதை மீறினால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் ப சிதம்பரத்தை எச்சரித்துள்ளது முதலில் இந்த நிபந்தனைகளில் ப சிதம்பரத்திற்கு உடன்பாடு இல்லாவிட்டாலும் வழக்கறிஞரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் நீதிமன்றத்தின் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுவதாக உறுதியளித்துள்ளார் ப சிதம்பரம் நீதிமன்றம் விதித்த ஐந்து நிபந்தனைகளை பார்க்கும் முன் இத்தனை நாட்கள் சட்ட போராட்டம் நடத்தியும் நூறு நாட்களுக்கும் மேல் திகார் சிறையில் இருந்த ப சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் கிடைத்தது எப்படி என்பது குறித்து பார்க்கலாம் தொடர்ந்து ப சிதம்பரத்தின் ஜாமீன் மனு நிராகரிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வின் முன்பு ப சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என அப்பீல் செய்யப்பட்டது உச்சபட்ச நீதி அமைப்பான உச்ச நீதிமன்றமும் ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்துவிட்டால் நிலைமை மேலும் சிக்கலாகிவிடும் என உணர்ந்த ப சிதம்பரத்தின் வழக்கறிஞர் கபில் சிவல் தனது திறமையான வாதத்தை நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணையின் போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் எடுத்து வைத்தார் விசாரணையின் போது வாதிட்ட கபில் சிவல் தேவையான காலத்திற்கும் மேலேயே ப சிதம்பரம் காவலில் இருந்துவிட்டார் வேண்டிய அளவிற்கு ப சிதம்பரத்திடம் அமலாக்கத்துறை விசாரணையும் நடத்திவிட்டது நீண்ட நாட்கள் சிறையில் இருந்ததால் சிதம்பரத்தின் உடல்நிலை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அவர் கடுமையான வயிற்று வழியால் அவதிப்பட்டு வருகிறார் இதனால் வயிற்றில் அலர்ஜி ஏற்பட்டு புண்களும் ஏற்பட்டுள்ளன எனவே அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட வேண்டும் பொதுவாக ஜாமீன் மறுக்க மூன்று காரணங்கள் சட்டத்தில் கூறப்படும் தலைமறைவாகுதல் ஆதாரங்களை அளித்தல் சாட்சியங்களை மிரட்டுதல் ஆகியவை காரணங்களாக மேற்கோள் காட்டப்படும் ஆனால் இம்மூன்றையும் ப சிதம்பரம் இதுவரை செய்யவில்லை செய்யவும் மாட்டார் ஆதாரங்களை களைக்க வேண்டும் சாட்சியங்களை மிரட்ட வேண்டும் என ப சிதம்பரம் நினைத்திருந்தால் இத்தனை வருடத்தில் அவர் அதை செய்யாமல் இருந்திருப்பாரா என வாதிட்ட கபில் சிபல் ப சிதம்பரம் எங்கும் தப்பி செல்ல மாட்டார் அவருடைய பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்க தயாராக உள்ளோம் மேலும் இதுவரை ஆதாரங்களை களைக்க ப சிதம்பரம் முயன்றதாக எந்தவித ஆதாரத்தையும் அமலாக்கத்துறை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவில்லை எனவே ப சிதம்பரத்திற்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிடுங்கள் என்று தெளிவான வாதங்களை திறமையான முறையில் எடுத்து வைக்கவே அதை கருத்தில் கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கின் தீர்ப்பை இன்று ஒத்திவைத்தனர் ஜாமீன் மனு மீதான தீர்ப்பை இன்று வாசித்த நீதிபதிகள் ப சிதம்பரம் வழக்கறிஞரின் வாதங்கள் ஏற்புடையதாக இருந்தாலும் இதுபோன்ற குற்ற வழக்குகளில் வழக்கின் தன்மையையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் வழக்கின் கணம் இப்போதும் முக்கியம்தான் என்றாலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் உரிமையையும் மதித்து ஐந்து நிபந்தனைகளுடன் ஜாமீன் வழங்க உத்தரவிட்டனர் அதன்படி ப சிதம்பரம் இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு நீதிமன்றத்தில் பத்திரம் செலுத்துவதுடன் அவருக்காக இரண்டு நபர்கள் சூரிட்டி கொடுக்க வேண்டும் ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கின் சாட்சிகளாக உள்ள யாரையும் ப சிதம்பரமோ அவரது தரப்பினரோ சந்திக்க கூடாது தன்னுடைய பாஸ்போர்ட்டை உச்ச நீதிமன்றத்தில் ப சிதம்பரம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எப்போது விசாரணைக்கு அழைத்தாலும் விசாரணைக்கு வந்து முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் மேலும் ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கு குறித்து ப சிதம்பரம் பத்திரிகைகளில் பேட்டி அளிக்கவோ அறிக்கை வெளியிடவோ கூடாது என்கிற நிபந்தனைகளை விதித்து இவற்றை மீறினால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் எச்சரித்தனர் அனைத்து நிபந்தனைகளையும் ஏற்ற ப சிதம்பரம் இறுதியாக ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கு குறித்து பேட்டி அளிக்கவோ அறிக்கை வெளியிடவோ கூடாது என்கிற நிபந்தனையை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தவித்துள்ளார் ஜாமீனில் வெளியே வந்து ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கில் தன்மீதான நியாயத்தை எடுத்து கூறுவதுதான் சரியாக இருக்கும் இல்லையேல் ஜாமீனில் வெளியே வந்தாலும் பொதுமக்கள் மத்தியில் குற்றவாளி போன்றே நடமாட வேண்டிய சூழல் உருவாகும் என ப சிதம்பரம் யோசிக்கவே இப்போதைக்கு ஜாமீனில் வெளியே வருவதே முதன்மையானது என்று அறிவுறுத்திய கபில் சிபல் சிதம்பரத்தை சமாதானப்படுத்தியுள்ளார் இதையடுத்து நீதிமன்ற சிறைத்துறை ஃபார்மாலிட்டிகளை முடித்துக்கொண்டு ஜாமீனில் வெளியே வரும் ப சிதம்பரம் உடனடியாக உடல்நல சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட உள்ளார் ப சிதம்பரம் அளவிற்கு பொருளாதார நிபுணத்துவம் கொண்டவர்கள் யாரும் பாஜகவின் முக்கிய பொறுப்பிலோ மந்திரி சபையிலோ இல்லாததால் தற்போதைய பொருளாதார மந்தநிலை குறித்து தொடர்ந்து விமர்சித்த ப சிதம்பரத்திற்கு பதில் கூற முடியாததாலேயே பழிவாங்கும் நோக்கில் ப சிதம்பரத்தை சிறையில் அடைத்தனர் தற்போது ஜாமீனில் வரும் ப சிதம்பரம் ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கு பற்றி மட்டும்தான் பேசக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது பொருளாதாரம் குறித்து தாராளமாக பேசலாம் எனவே பொறுத்திருந்து பாருங்கள் பாஜகவின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகள் அதன் மூலம் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்தநிலை அதை சமாளிக்க முடியாமல் திண்டாடும் பாஜக அரசு என்று தனது விமர்சனத்தால் ஆளும் தரப்பை ப சிதம்பரம் கதிகலங்க விடப் போகிறார் என்கின்றனர் காங்கிரஸ் வட்டாரத்தில்